కలిసాం మొన్నే వర్జీనియా ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి సో న్యూస్ చూస్తుంటే ఇండియాలో మన బ్యాక్ హోమ్ తెలంగాణ స్పెష్ స్పెసిఫికల్లీ మన స్టేట్లో అక్కడ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ హోరు చూసారా వీడియోస్లో అసలు ఆ నామినేషన్కి వెళ్ళే చోటే వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్ టైప్లో జనాలు అసలు స్ట్రీట్స్ అన్ని నిండిపోయి ఉన్నాయి అన్నిటికంటే చాలా క్యాచీగా ఏం కనపడుతుందంటే పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ చీఫ్ మినిస్టర్ కెన్ బీ ఫ్రమ్ ఏ బీసీ కమ్యూనిటీ బీసీ సామాజిక వర్గం నుంచి ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ చేయాలని మెయిన్ నేషనల్ పార్టీ బీజేపీ వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు వాళ్ళ లీడర్స్ లైక్ ఒక సూర్యాపేటలో ఫస్ట్ అమిత్ షా గారు నెక్స్ట్ బీసీ చీఫ్ మినిస్టర్ అని డిక్లేర్ చేశారు బీసీ గురించి ఒక స్పెషల్గా బీసీ ఓన్లీ సభ నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి చేశారు సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెరీ హాట్ దిస్ టైం తెలంగాణ రియల్ చేంజ్ ఏదో వచ్చేటట్టు కనపడుతోంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఓబీసీస్ బీసీస్ ఏదైనా ఒకటే రెండు వర్డ్స్లో వాళ్ళ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు అసలు తెలంగాణలో సంబడి బీయింగ్ లీడరు సంబడి ఒకళ్ళు ఎవరైనా అసలు చీఫ్ మినిస్టర్ అవడం వింటున్నారు కదా న్యూస్ మీరు రమణ గారు మీరు చెప్పింది దిస్ ఈజ్ వెరీ హైలీ ప్రామిసింగ్ ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి మనకి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అయింది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఇంతవరకు ఒక బడుగు వర్గాల నుంచి ఒక సీఎం అయింది లేదు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉన్న క్రౌడ్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ లేకపోతే వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకున్నది ఎవడు వాళ్ళ పనులు చేసింది ఎవడు ఇంతసేపు పోరా ఇన్ని రోజుల నుంచి పోరాటం చేసినందుకు వాళ్ళకి ఇది ఒక రైట్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ టైం అనిపిస్తుంది వాళ్ళలో ఒక ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి సీఎం చేయగలిగితే ఆ యొక్క బడుగు వర్గాలకి వాళ్ళ యంగర్ జనరేషన్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పడిన కష్టాలు చూసి ఉంటారు కాబట్టి దిస్ విల్ బీ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ టు సే ఎస్ మేము కష్టపడ్డాము మా తల్లిదండ్రులు కష్టపడ్డారు ఇవాళ రోజు మన వర్గం నుంచి ఒకళ్ళు సీఎం అయ్యారన్నది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సంబడి టు గెట్ పిక్ అప్ ఈ ఆపర్చునిటీని ఐ థింక్ పాపులేషన్ షుడ్ అవేర్ ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు కంప్లైంట్లు చేసి 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 ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు వినియోగపరుచుకుంటే దీనికి మించిన అదృష్టం అంటూ ఒకటి మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్పుడే కనిపించదు ఇప్పుడు వాడుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది నా ఉద్దేశం అది అది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పినట్టు నేను గత సెవెంటీ ఇయర్స్ నుంచి వేరియస్ కారణాల వల్ల వేరియస్ కమ్యూనిటీస్ రూల్ చేసినాయి మనకి ఇప్పుడు కూడా ఫోర్సింగ్ ఫ్యూచర్లో కూడా కరెంట్ గవర్నెన్స్లో అవుతుంది అనేది లేదు బట్ అట్లీస్ట్ మనము చూసే మీడియా ప్రకారం బీజేపీ బీసీసీఎం చేస్తా అన్నది అంటే బీసీలో డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్ పార్టీ ఐడియాలజీ అనుకోండి వాళ్ళకి ఏమేమి సిద్ధాంతాలు ఉంటాయో దాన్ని బట్టి డెఫినెట్గా ముఖ్యం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ అసలు మీరు సీఎం అంటున్నారు కదా సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్లలో కూడా బీసీలు లేరు ఎన్టీ రామారావు టైంలో దేవేందర్ గౌడ్ ఉండేవారు కానీ అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు కేవలం వన్ టూ జిల్లాకి మాత్రమే ఉండేవారు సో స్టేట్ వైడ్ లీడరు వాళ్ళ ఇష్యూస్ను అడ్రస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యలను చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ ఢిల్లీ వరకు తీసుకెళ్లాల్సింది అసలు లేరు అంతవరకు ఎదగనియలే అంతవరకు ఎదగనియలే సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నెట్ అనుకోండి చదువుకోవడం అనుకోండి చాలామంది యువకులు చదువుకొని ఉన్నారు దే ఆర్ క్వైట్ నాలెడ్జ్ సో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం అవకాశం ఇవ్వాలి మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే డెఫినెట్గా కమ్యూనిటీస్ ముందుకు రావాలి అందరు కలిసి వాళ్ళకి కావాల్సిన సీన్ వెనుకో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న పార్టీలలో అన్ని పార్టీలు ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు మనం కరెంట్ సీఎంసీ కేసీఆర్ గారు ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఏదైతే ఏ విధంగా అనగదొక్కి వాళ్ళని నాతోనే ఉంచుకోవాలి నేనే సీఎంగా ఉండాలి నేను ఆయన తాయిరాలు ఇస్తున్నాడో అంటే చేపలు పట్టే వాళ్ళకి చేపల చెరువులని దళిత బంధు అని రైత బంధు అని సో అనగాడిన వర్గాలను అక్కడే ఉంచాలి నేను మాత్రం కూర్చున్నా కూర్చోవాలి అనే కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వస్తున్నాడు బట్ ఈ టైంలో బీజేపీ పార్టీ జాగ్రత్తగా గమనించి తెలంగాణకి ఏం కావాలి తెలంగాణ ఎందుకు ఏర్పడదు తెలంగాణ దేని గురించి ఫైట్ చేసే జనాలు అనేది ప్రాపర్గా గమనించి ఆ అనగాడిన వర్గాలని పైకి తీసుకురావడం కోసమే ఒక 
నేను బీసీసీఎం అనౌన్స్ చేసింది గొప్ప విషయము మనందరం ఇక్కడ ఉన్న వారందరం హ్యాట్స్ అవ్ చెప్పాలి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఎందుకంటే అతను కూడా ఒక బీసీ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చి ఆ బాధలు తెలుసుకున్న వాడు కాబట్టే తెలంగాణ కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేయడానికి అది ఒకటి ముందుకు వచ్చింది అనేది మనం నేను అప్రిషియేట్ చేయాలి డెఫినెట్గా ఇది బీసీకి హెల్ప్ కాదు ఇది బీసీకి బీసీ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళకి పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో సీఎం నేనుంటాను ఐ విల్ త్రో సమ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ మీ దారి మీరు బతుకుతూ ఉండండి మేము ఎప్పటికీ మేమే ఉంటాం ఒక నాలుగు కాక్టెల్స్ తయారైనాయి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రియల్ ఎస్టేట్ కాక్టెల్స్ వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్లాటలు పెట్టుకుని మూడు పార్టీలు నాలుగు పార్టీలు కలిసి ఆ కార్టెల్ ఈసారి ఈ కార్టెల్ విన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆ కార్టెల్ విన్ అవుతుంది అన్నట్టు తయారు చేసుకున్నారు టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న అంతే డివైడ్ అయిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే రియల్ పాపులేషన్ నుంచి ఒక రియల్ లీడర్స్ని హూ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కార్టెల్స్ అయ్యేటట్టు అవకాశం ఉంది ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూడాలంటే పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్లో ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ అవి ఇవ్వండి ఉత్తరప్రదేశ్ అటు సైడ్ అంతా అయిపోయింది సదరన్ ఇండియాలోనే ఈ ఓబీసీ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ లేదు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్లో పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ అందరూ ఇస్తారు ఏవో డబ్బులు పడేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ చేస్తుంటారు బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనమాట అలా పడేయటం వాళ్ళని పక్కన కూర్చోబెట్టడం వీళ్ళు దాన్ని వీళ్ళు పాలించుకోవటం ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే దే ఆర్ బీజేపీ ఈసారి ఏం చేస్తుంది దే ఆర్ టార్గెటింగ్ టు ఎంపవర్ ద మిడిల్ ఇండియా దీన్ని ఓబీసీ అని ఆ బీసీ అనే టర్మ్ కంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలి దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ ఇండియా మిడిల్ ఇండియాకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్ కాకుండా పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ విచ్ ఇస్ ద రైట్ రైట్ మూవ్ వాళ్ళు చేసిన మటుకు రైట్ మూవ్ లెట్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్